Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar El Príncipe de las Tinieblas de John Carpenter. De su trilogía peculiar, eh, trilogía del apocalipsis. Ya saben, la cosa, Príncipe de las Tinieblas y En la Boca del Miedo. ¿Qué puedo decir del Príncipe de las Tinieblas? Es una joyita, es una joyita de película de terror. Trata sobre ¿no? que hay una orden que está de la iglesia católica que cuida una, un líquido extraño que es lo que hace tangible la existencia de la maldad, ¿sí? que existe, la maldad existe, es científicamente corroborable, la maldad existe, está en forma de un líquido, ¿no? El chiste es que mientras más investigan esto, ¿sí? más se da cuenta que esto toma forma física en este plano y contamina a las personas. Y se va desatando una serie de, de cosas y cuestiones simbólicas, que Carpenter le gusta jugar con eso, transformaciones malrolleras, este, buenos efectos especiales, por cierto, me gustaron, y todo se va volviendo más tétrico y repulsivo. ¿sí? ¿Es buena Príncipe de las Tinieblas? Yo te digo, sí, es buena. Es otra de las grandes joyas de John Carpenter que yo recomendaría, el Príncipe de las Tinieblas. Fue un salto bueno, la verdad, de este, una película de bajo presupuesto. Van a haber varios actores que salieron en películas anteriores con él, me encanta. La ambientación está bien lograda. Los personajes son bastante creíbles. Y las situaciones extrañas, bizarras, eh, sobrenaturales, están bien conseguidas. Debo decir que esta idea de que científicamente podés comprobar que la maldad existe, me agrada. Es bien interesante. Hay críticas sociales, eventualmente como en toda obra de Carpenter. Debo decir que los señalamientos son fascinantes. Y que todavía mantiene intriga. La película tiene un misterio, una intriga, hasta donde puede llegar. Y creo que le va a gustar a muchos fan del terror. Le va a gustar, le va a encantar, gente. Si eres fan de Carpenter, obviamente yo no tengo que decirte más. Te va a gustar, sí o sí. ¿Que con la película me la pasé bien? Sí, me la pasé bien. ¿Es de los mejores trabajos de Carpenter? No. No, pero es una joyita. Es una película muy buena. Muy entretenida, tiene buen ritmo, es de bajo presupuesto, pero la idea de lo sobrenatural, de los misterios, de cómo esta criatura va poseyendo a la gente, de cómo la va sumergiendo en una gran locura, se me hizo bastante bueno de ver, fue bastante refrescante y sinceramente es mucho, muchísimo mejor que muchas películas de terror actuales porque simplemente no tienen la creatividad de Carpenter, es que difícil es para muchos que se aventuran aún con efectos especiales modernos, no tienen la creatividad de este hombre, ni, ni la semblanza que maneja en cámaras, gente, Príncipe de las Tinieblas es película muy divertida muy entretenida, joyita del género del terror, no la dejen pasar, yo la recomiendo mucho así de que lo dejo hasta aquí y pasen buen día